Hello, 大家好，我是 Elsie， 欢迎来到今天的 Grammar Review。今天呢、啊，我们要介绍的是动名词及分词的用法。一开始，我们先来介绍动名词的用法。动名词的基本形式是在动词后面加上 ing。如果需要指出动作的发起者，则在动名词前面加上所有格。我们来看杂志上的第一个例句。Doesn't your husband's snoring make it hard for you to sleep? 你老公的打鼾声会不会让你难以入眠呢 ？Your husband 后面加上了 apostrophe s， 变成了所有格，后方接上 snoring 这个动名词，整个就是动名词片语作为名词用。所以呢 ，your husband's snoring 是这个问句的主词。接下来要介绍的是动名词的功用。动名词之所以叫做动名词，就是因为它原来是个动词，但是加了 i n g 之后，就有名词的功用，可以摆在一个句子的开头当做主词，可以摆在一个动词的后面当做受词，或者是摆在 be 动词的后面当做主词补语。我们来看杂志中的第一个例句 ：Baking pies is one of the things that make me happiest. 烤派是让我最开心的事情之一。Baking pies 摆在句子的开头做主词。接下来另外一个例句说啊 ，Do you mind watching the kids for a few minutes? 你介意看着小孩子们几分钟吗 ？Mind 是动词，后方 watching the kids for a few minutes 是受词。再来，我们看到 seeing is believing， 眼见为凭。Is 是个 be 动词，所以在后方放上了 believing 当做主词补语来用。这就是动名词当做名词时候常见的三个用法，可以当做主词、当做受词以及当做补语。接着我们看在受词位置的动名词。英文当中有一些动词的后方规定要加上动名词，这些动词啊是需要花时间记忆的哦。我们来看杂志上面的内容吧。Admit 的中文解释是承认，承认曾经做过的事情，后方要加上的就是动名词。Avoid 避免去做的事情。Consider 考虑做一件事情。Delay 是延后。Deny 是否认。Finish 跟 enjoy 则是国中的英文单字。Finish 是结束 ，enjoy 是享受。Escape, 躲避、逃避一件事情。Imagine 这个字，想象做一件事情。而 keep 则是保持的意思。Mind 是介意。Miss 思念或者是错过一件事情。Practice 是练习。Quit 是停止。Resist 抵挡、抗拒的意思。Suggest 建议。最后一个单字是 understand， 了解。这类的单字很多，但希望各位同学多花一点时间记牢这些单字。我们来看一下杂志的例句。Roger enjoyed working with Linda. Roger 跟 Linda 共事愉快。过去式动词我们用到了 enjoyed， 后方加的是动名词 working。接下来我们要说到的是介系词的后方啊，如果要加上动词，必须将动词变为动名词。我们先来看个例句哦。Alice was praised for donating so much money to the charity. Alice 因为捐了很多钱给慈善机构而获得表扬。因为介系词 for， 所以后方将动词 donate 变成动名词 donating。另外，要请同学们特别注意的是 ，to to 可以当做不定词，后面会接上原形动词。不过呢 ，to 也可以当做介系词，后方则需要加上动名词。我们的杂志中提到了一些包含介系词 to 的动词片语，包括 look forward to 盼望 ，devote to 奉献 ，object to 反对。因为 to 是个介系词，所以这些片语的后方都需要加上动名词。例句说 ，I am opposed to legalizing gambling。我反对赌博的合法化。Be opposed to, 它是反对的意思。那因为 to 为介系词，所以后方需要将动词 legalize 变为动名词 legalizing。再看下一个句子哦。Everyone looks forward to Grandpa's telling of old family stories
。大家都很期待祖父讲家族的故事。最后要提醒大家的是，英文当中啊有很多的动词后方可以接上动名词或不定词，也就是所谓的 to 加上原形动词，意思是没有太大的差别。例如，国中所学过的“开始爱恨 ”（start begin love hate）， 高中提到的 “continue 继续”，还有 “cease 停止 ”（learn 学习）等这些单字。另外 ，“bear” stand 和 endure 都是忍受的意思，所以没有办法忍受一件事情，经不住一件事情，可以说 “can't bear”、“can't stand” 或者是 “can't endure”。最后。Like and dislike, 喜欢和不喜欢，还有 prefer 偏爱，也是这类的动词。后方可以加上动名词或不定词。例句说啊 ，Troy continued talking or to talk even after the teacher had asked him to stop. 甚至在老师要求他停下来之后 ，Troy 仍然继续讲话。句中 continued 后面使用 talking 或者是 to talk， 意思都是一样的。下面我们要介绍的是动名词的时态和语态，也就是在使用动名词的时候，时态上面要注意的事情，还有主动跟被动的差别。首先呢、啊，简单式的动名词表示前后两个动词是同时发生的。例如 ，If you want to become a professional swimmer, you should practice swimming every day. 如果你要成为一个专业游泳者，你应该每天去练游泳。Practice 后方用 swimming， 表示练习与游泳是同时发生的。但是接下来要提醒各位同学的是，如果你用的是 having 加上过去分词，表示后方的这个动作发生的时间是比较早的。例句说。Participants in the study reported having experienced unfair treatment at work. 研究的参与者报告说啊，他们先前经历了职场上的不公平对待。Reported 是过去式，后方用 having experienced 就表示经历的这个动作比 reported 还要早发生。当然，如果你要用被动语态的时候呢，要请你改成 being。b e i n g 加上过去分词。例句说 ，Tom skillfully avoided being hit by the dodgeball. Tom 技巧的闪躲而没有被躲避球打到。Avoided 这个字的后方啊，要加上动名词，而被动语态则是 be 动词加上过去分词，所以两个结合在一块，就变成了 avoided being。后面再加个过去分词 hit。最后，英文当中有一些字，当后方直接接上动名词的时候，它是以主动形式来表示被动，就等于在后方加上 to be 以及一个过去分词。比如说，在挂号 a 这一组，我们提到了需要，有 want 跟 need、require 这三个字，后方啊都可以用动名词来表示被动。比如说。That old house needs painting. 就等于 that old house needs to be painted. 那栋旧房子需要被粉刷。注意哦 ，needs 加上动名词 painting 就有被动的意思了，所以不要再写成 that old house needs being painted。同样的句型呢，还包括了下方的 deserve 应得 ，worth 值得等这些单字，在挂号 B 组。的例句当中提到，小说值得一读，也就是 deserves to be read。或者你也可以用主动的写法，也就是 deserves reading。在挂号 C 这一组当中啊 ，be worth 的后方也是一样哦，加上动名词后表示被动。A good friend is worth keeping forever。一个好朋友值得。被珍惜一辈子。不过呢 ，worth 这个字比较特别 ，worth 的后方规定只能用名词或者是动名词，因此部分字典呢将 worth 列为介系词，所以这里不能够写成 is worth to be kept。再来呢，我们还有挂号 d 这组的 will 或是 won't 后面加上 bear 或是 stand。Bear 和 stand 这两个单字也如同上面所讲的一样，后面接上动名词之后表示被动。所以例句说啊 ，This court won't stand 
pulling such a heavy load. 这辆推车承受不了在这样的重荷下被拖行。最后一组提到表示无法，也可以用 be past 或者是 beyond。Past 跟 beyond 都是介系词，所以后方还是一样，请你用动名词。所以例句中我们看到的是 beyond or past caring。我们赶快来做一下练习题吧。第一题 ，As a shy and quiet person, Will is used to blank his friends around. Is used to 表示现在习惯。To 它是个介系词哦，所以后方接上动名词 following。这个题目在说的是啊，身为一位害羞又安静的人 ，Will 习惯跟着朋友们到处走。第二题 ，Can you imagine blank enough money when you go to pay for your dinner at a restaurant？ 你能想象当你要去餐厅付账的时候，钱不够的情况吗 ？Imagine 后方要加动名词，而否定的时候啊 ，not 要写在动名词之前，所以答案是 not having。第三题 ，This plant needs blank twice a week。这株植物每周需要被浇水两次。Need。Want require 这些字后面可以接上动名词来表示被动的意思，所以答案是 watering， 也可以写成 to be watered。第四题 ，A boy rushing to catch a bus narrowly escaped blank over by a truck。一个赶公车的小男孩惊险逃过被卡车碾过的下场。Escape 后方并不能直接加上动名词表示被动，所以逃过被卡车碾过要用 escaped being run over by a truck. Run 为过去分词。第五题 ，Susan thinks blank is more important than blank on the night before a big test. Susan 认为呢，在大考的前一天晚上，放松要比读书来得更重要。这里分别用动名词 relaxing 和 studying 来表示这两件事情。Hello, 欢迎回到我们的 Grammar Review. 我是 Elsie. 现在我们要谈的是分词。分词分为两种，也就是现在分词和过去分词。在英文当中啊，分词、不定词和动名词是非常重要的核心内容。它们被统称为动状词。经常会出现在克漏字测验当中来考大家，所以我们一起来复习一下分词的用法吧。英文当中，你可以用 be 动词或是助动词 have 加上分词来形成进行式、完成式跟被动式。最重要的是啊，分词还可以当做形容词来用。简单来说。现在分词和过去分词就是动词的一部分，或者也可能是形容词。和动名词不一样的是啊，动名词是名词的作用，所以同学们千万别搞错了。杂志内文当中的第二点有一句非常重要的话，这边提到啊，分词如果当做形容词来用的时候，现在分词多半表示主动。正在进行的意思，而过去分词则表示被动或者是完成。所谓的完成，可能表示先发生、已完成。我们一起来看看杂志当中的例句。第一个例句说 ：“The falling snow hit the windows of our car while we were driving in the mountains。”当我们的车行驶于山中的时候，飘落的雪花打在车窗上。Falling snow 就是正在飘落的雪花。现在分词 falling 表示主动，正在进行，当形容词用，用来形容 snow。第二个例句则是啊 ，The path through the woods was covered with fallen leaves。林中小径布满了落叶。Fallen leaves 表示。已经掉到地上的叶子，掉落的动作已经完成了，所以用过去分词 fallen 来形容 leaves， 表示落叶。下一个例句 ，I heard my favorite song played on the radio
。我听到啊，电台播放我最爱的歌。在本句中，过去分词 played 则是表示被动，也就是歌曲被播放。接下来呢，杂志提到了分词可以作为限定用法。修饰名词的话呢，通常是置于名词的前方，有的时候还会置于它的后方。还有一种是叙述用法，做主词补语或者是受词补语。例句写的非常清楚 ：The exciting game took the audience's breath away。这场刺激的比赛让观众屏息。现在分词 exciting 是限定用法，直接修饰后面的名词 game。再看下一个句子哦 ，The trailer for the new Avengers movie got the audience excited。复仇者联盟的新电影预告让观众感到很兴奋。过去分词 excited 是叙述用法，做受词 the audience 的补语。最后一句啊。I enjoyed listening to the birds singing in the trees. 我喜欢听树上的鸟儿唱歌。现在分词片语 singing in the trees， 叙述前方的名词 the birds 的动作。接下来我们要提到的是分词的功用。杂志当中提到，分词除了单独使用之外，也存在于固定的片语或是惯用语之中。因此呢，它也有以下的四种用法。第一个是使用当做连接词，比如说在杂志当中提到了 supposing, providing 或者是 provided that， 就等于 if 如果，而 given that 则是有鉴于、考虑到。Seeing that 解释为既然，而 notwithstanding 解释是虽然的意思，但是呢，这个用法比较少见。因为啊，这些是惯用语，所以呢，要请同学们花心思将它们记起来。我们来看个例句吧。Given that this is a simple test to perform, it should be easy to get the results quickly. 鉴于这是一项简单的检验，应该很快就会有结果了。Given that 用来连接两句话，所以它是个连接词的作用。第二个用法呢，则是当做介系词来使用，包括了我们杂志当中提到的 expecting、concerning、notwithstanding and owing to 等等。在这边呢，这些 ing 结尾的字都拿来当做介系词或是介系词片语使用。就像是例句说的 ，I think that we should forgive Trevor, considering his young age. 鉴于 Trevor 年纪轻，我想我们应该原谅他。这里的 considering 当做介系词来使用。第三点呢、啊，它是一个惯用法。英文当中 ，the 加上一个形容词表示某一种人，所以 the living 就是活着的人 ，the dying 是快死掉的人 ，the wounded 是受伤的人 ，the accused 则是被控告的人，也就是被告。最后一个用法则是在说，有一些分词可以拿来当做副词使用，包括了 piercing、freezing、biting 等等这类的单字。这些单字习惯后面会加上冷、热或是湿这些形容词，用来修饰跟强调它们。所以例句说 ，I can't drink my coffee yet. It's still. Steaming hot. 我还没有办法喝我的咖啡，它还很烫。Steaming 在这边就当做一个副词来使用，修饰后方的形容词 hot。最后我们要介绍到的是啊，在英文阅读跟写作的时候，经常会出现的分词构句。简单来说，分词构句就是把连接两个子句的连接词去掉，然后把动词改为分词。我们来看第一个例句。As the weather was fine, we went for a picnic. 天气很好，因此我们去野餐。连接两个子句的连接词是 as。第一步，我们要确认前后主词是否一致。前方的主词是 the weather， 后方的主词是 we。前后主词不同，所以只能省略连接词。副词子句当中的主词 the weather 是不能省略的。而副词子句当中的动词为 was， 我们将它改成 being b e i n g 就可以了。改完后的句子变成 The weather being fine, we went for a picnic。这是所谓的
独立分词构句。要注意的是，这个用法比较文言，平常是不会这样说话的。我们来看下一点。若是一般动词啊，又是主动跟进行，我们用的是现在分词，而被动则是用过去分词。下方我们又看到好多其他的例子，因为时间的关系，我们挑几个来跟大家一起动手改一改。第一个例句说 ：While I browsed in the bookstore, I ran into a friend. 我在逛书店的时候巧遇朋友。第一步，请你确认前后主词是否一致。确认前后主词一致之后，我们可以先省掉连接词 while， 接下来再将副词子句当中的主词 I 省略。最后 browsed， 它是一个过去时动词，是主动，所以我们要将它改成现在分词 browsing。句子会变成 browsing the bookstore， I ran into a friend。同样的，第二句。Robbie was covered with dust, so he couldn't wait to take a shower. Robbie 全身沾满灰尘，恨不得赶快洗个澡。前后主词一致，连接词 so 先省略，前面的主词也是可以跟着省略的。而动词 was covered， 它是一个被动，改成剩下过去分词 covered 就可以了。句子最后变成 covered with dust。Robbie couldn't wait to take a shower. 接下来第三句和第四句的主要动词都是完成式。这个时候啊，我们则是把助动词 have、has 或是 had 改成 having 就可以了。接下来要提醒各位同学的是啊，分词构句可以表示时间、原因、条件、让步或附带状况的。副词子句上面的例句，除了第二句是对的连接词 so 之外啊，其他都是这样的用法哦。我们直接看个例句吧。When my mother found out that I had helped the old lady, she was happy. 发现我曾帮助过那位老妇人，我母亲很高兴。确认前后主词一致之后，连接词 when 省略副词子句当中的主词 my mother 也可以省略，但要把后面的 she 改成 my mother， 这样才会清楚主角是谁。而主动的 found 就改成 finding， 所以这句话会变成 finding out that I had helped the old lady, my mother was happy。最后一个分词构句则是表示附带的状况。可附带说明事情，描述连续或附加的状态。全句呢，也可以改为用 and 连接的对等子句。例句说啊 ，Alex just had a talk with our boss Sherry, explaining the problems we're having with the project. Alex 刚刚和我们的老板 Sherry 谈过话，而他解释了在此计划中我们碰上的问题。这里的 explaining the problems we are having with the project 就是一个分词构句。当然，你也可以把它改回来，变成用 and 的连接，会变成这样的一个句子 ：Alex just had a talk with our boss Sherry, and he explained the problems we are having with the project. 以上呢就是我们分词构句的用法。接下来有题目要请各位同学练习一下，把句子改成分词构句。我们一起动手来写写看吧。第一个题目说 ：When he stumbled over to where he thought the pool should be, the explorer discovered to his horror nothing but more sand. 这个例句说啊，当探险家跌跌撞撞到他原本以为是水池的地方，结果令他震惊的是，他只发现了更多的沙子。首先，我们要确认前后主词是否一致。He 和 the explorer 皆是同一个人，所以连接词 when 可以去掉，副词子句当中的主词 he 也可以省略。再来就是把主动动作 stumbled 改成分词 stumbling 就可以了。所以这句话改成分词构句之后，就变成了 stumbling over to where he thought the pool should be. The explorer discovered to his horror nothing but more sand. 再来第二个题目是 because she didn't know which way to go, Sally asked a police officer for directions. 因为 Sally 不知道要往哪个地方去，所以她就向警察询问方向。
。这句话比较特别的是啊，它是一个否定句哦，所以改成分词构句的时候，提醒各位同学要特别小心。第一步还是一样，确认前后主词一致，去掉连接词 because。第二步则是去掉副词子句当中的主词 she。接下来要注意的是 ，didn't 是 did 跟 not 合并起来的结果。这个 did 是个助动词，暗示的是过去式，所以这个 did 我们可以一并省略。但这个 not 可不行哦，因为去掉了 not， 整个句子就变成肯定了，所以 not 要保留，将后方的主动动作 no 改为 knowing 就可以了。句子最后会变成 not knowing which way to go. Sally asked a police officer for directions. 第三题。As it had been blown around by the strong wind, 因为先前遭强风吹袭 ，the tree fell down. 所以这棵树就倒了下来。这句话比较简单，在确认前后主词一致之后，省略连接词 as 和副词子句当中的主词 it， 而后方的助动词 had 变成 having。所以改完之后就变成 having been blown around by the strong wind, the tree fell down. 再来第四题，这是一出莎士比亚的喜剧，你就应该知道错认身份将会是很重要的一个部分。前后主词并不一致哦 ，this 跟后方的 you 是不一样的，所以省略连接词之后，主词 this 要保留，而 is 则是改为 being b e i n g， 所以改完之后就变成 this being a Shakespearean comedy。再来第五题。After he had been rejected by several banks, Kyle turned to a loan shark. 在 Kyle 被好几家的银行拒绝之后，他就求助于地下钱庄。前后主词相同。After 去掉 he 去掉，而 had 只要改成动名词 having 就可以了。所以改完之后的句子变成 Having been rejected by several banks, Kyle turned to a loan shark. 再来第六题 ，Donna had a long talk with her parents, and she explained to them why she didn't want to get married. Donna 跟爸妈长谈，她向他们解释了为什么她不想结婚。前后主词一致，去掉连接词 and 之后，再将主词 she 去掉。Explained 则是变成了 explaining。所以改完之后，后半句就变成 explaining to them why she didn't want to get married. 注意哦，逗号这边是要保留的。最后第七题 ，Steve sat motionless and buried his face in his hands. Steve 坐在那边动也不动，把他的脸埋在自己的手中。去掉连接词 and 之后，再将 buried 这个主动动词变成 burying， 所以改完之后句子就变成了 Steve sat motionless, burying his face in his hands。注意哦，逗号也一样要保留。好了，以上就是我们今天全部的文法内容。那我们就明年见了 ，See you next year. Bye.